ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ വളരെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഒരു പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം നിങ്ങളുടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പി ജി അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരേ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ബിക്കമിങ് എ പി ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് അല്ലേ എൻ കോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഓൺലി വേ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എം കോമിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് മൈ നെയിം ഈസ് ആബ ജോബ് എൻ്റെ പേര് ആബ ജോബ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഞാനല്ല ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പേപ്പറിൻ്റെ പേരിലേക്ക് വരാട്ടോ അതൊന്നിച്ച് നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ അത് എം കോം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി പോലെയല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നന്നായി ദാറ്റ് ഈസ് ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് യു ആർ എൻ്ററിങ് ടു എ ന്യൂ ഇതിലേക്ക് കയറാണ് ന്യൂ കോഴ്സിലേക്ക് കയറാണ് ന്യൂ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം കോം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് യു വിൽ ബിക്കം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു അസ് ഞങ്ങളോട് ഇക്വലൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തും ഞങ്ങളൊക്കെ പി ജി എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പി ജി മാത്രം എടുത്തതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ടീച്ചർ ആകാം യു ക്യാൻ ഡു എനി റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം എം ഫില്ലേക്ക് പോകാം പി എച്ച് ഡി എടുക്കാം ഓർ യു ക്യാൻ ബിക്കം എൻ ഐ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ഓർ എനി അതർ പി എസ് സി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി യു ക്യാൻ ബിക്കം എനി വേ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുക ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ പി ജി പി ജിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസസ് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വായിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സെമിസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് വരിക അതിലൊന്നും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് പോകണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഗ്രി വെറുതെ എന്നല്ല പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടിക്കളികളൊക്കെ ആവും ഇവിടെയും കുട്ടിക്കളികൾക്കൊന്നും ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടി അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആവാനും ഒക്കെ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗൗരവത്തോട് കൂടി തന്നെ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് യുവർ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് എം കോം എന്നുള്ളത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പേപ്പറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ റീഡിങ് വളരെ റെഫറൻസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അവർക്ക് ബുക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കുന്ന ബുക്കൊക്കെ നോക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയും അതൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല പി ജി ഒന്നും കൂടി ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു നന്നായി ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നന്നായി വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതായത് നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഞാനെന്നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ഏത് സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈഡൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഡു നോട്ട് കൺഫൈൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ ഇന്ന ലൈൻ എന്നുള്ള ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന ടെക്സ്റ്റിലെ ഇന്ന ലൈൻ എടുത്തില്ല മിസ് മറ്റേ ലൈൻ എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കാരണം ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു പി ജി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എടുത്തു തരണേ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പം മറ്റുള്ള കോളേജിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ നല്ല കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ദരിശ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് അവിടെയൊക്കെ നല്ല സാറുമാരാണ് അവർ നമുക്കിങ്ങനെ നന്നായി പറഞ്ഞു തരും ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ലൈൻ വായിച്ച് മീനിങ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റഡിയേ അല്ല പി ജിയിൽ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു യാത്ര നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ നല്ല പേപ്പറാണ് പക്ഷെ നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല ഓ ബി ഓ ബിയോ നിങ്ങൾ പഠി ഓ ബി എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ മാനേ ഫുൾ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗ്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ബി കോമിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ പേര് ബി ബി എ കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിൽ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡാണ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ ദ കോഡ് ഓഫ് അവർ പേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എം സി എം വൺ സി സീറോ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് കോഡ് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എം സി എം വൺ സി സീറോ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെ ഒന്ന് ലിജി മിസ്സും ആണ് ലിജി ലിജി മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ മിസ്സും കൂടിയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ലിജി മിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഏത് മൊഡ്യൂളാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഡാ ഞാനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്നുള്ളതും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതും അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിച്ച് വിച്ച് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഇട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷ
core competence bottom of pyramid approach mdp steps in mdp appo adu namukku oru bhagayittu aa module la thana oru bhagayittu namukku parayam പിന്നെ എന്താണ് ആ മുടിയുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാനുള്ളത് നീഡ് ഫോർ ദി നോളേജ് ഓഫ് ഒ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഒ ബി എന്ന് പറയാം നീഡ് ഫോർ എ കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒ ബി അതൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എമർജിങ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഒ ബി അതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ദാറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരുവിധം വലിയ മൊഡ്യൂൾസുകളാണ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഞാൻ ഈ വീണ്ടും പറയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കുള്ള ചെറിയ 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 അസൈൻമെൻസുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാവധാനം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വന്ന വശം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മിസ്സ് കുറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വി നോ അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്ടിങ് സ്റ്റാഫിങ് കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് യു ആർ വെരി 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 മച്ച് ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പോയിൻസുകളായിട്ട് സ്ലൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് മാത്രം എഴുതി നോട്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റൽ വൈറ്റൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് മാൻ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലെ പോലെ ഓരോ ലൈൻ വായിച്ച് അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് പറയാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഷുവർ അതിലൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് മാനിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മളറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദി മോഡേൺ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ സയൻറ്റിഫിക് തോട്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ടേം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി സയൻറ്റിഫിക് തോട്ട്സ് സയൻറ്റിഫിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി മെനി ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് കുറേ ഇന്നോവേഷൻസും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ വട്ട് ഈസ് വട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഊർജിൻ
അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അതും ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് റോമൻ എല്ലാ ദാറ്റ് ഈസ് റോമൻ എംപയർ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അപ്പോൾ എത്രയോ പഴയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വോർ അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ എ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഏർലി ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദർ വാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ അതെടുത്തു തുടങ്ങിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ റവല്യൂഷൻ ടു പ്ലേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ശേഷം ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ അതൊന്നും കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു സീരിയസ് വേയിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വാസ് കൺസിഡേർഡ് ഓൺലി ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദർ എക്സിസ്റ്റഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓൺലി ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അതൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയി എന്ത് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ എല്ലാ ലൈൻസും എഴുതാമെന്ന് ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ആർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എക്വയർഡ് കോമൺ ബോഡി ഓഫ് നോളേജ് formulated various models to deal with various phenomena like handling conflict or managing stress and thus become a formal discipline for study nanu nanu varanad that is the പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് നടന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നു അതിനുശേഷം ഇറ്റ് എക്വയർ എ കോമൺ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അതൊരു കോമൺ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് വേരിയസ് മോഡൽസ് ഒരുപാട് മോഡൽസുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദീസ് മോഡൽസ് വർക്ക് എന്താണ് ഡീൽസ് വിത്ത് വേരിയസ് ഫിനോമനൻസ് ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനോ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള പല ഫിനോമൻസുകളും ഈ ഒരു മോഡൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡീൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ കോൺഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സ്ട്രെസ് എമങ് ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്തു ആൻഡ് അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വൈഡ് ഏരിയ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് എന്തായി മാറിയതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഫോർമൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരു ഫോർമൽ അത് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ തന്നെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെനി മോഡൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്വയർഡ് എ കോമൺ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സയൻസ് ഓർ ആർട്ട് ഓർ എ പ്രൊഫഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ചിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മെയിൻ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒരു ഏത് എസ്എ ചോദിച്ചാലും ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ എഴുതാം ഇനി പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വട്ട് ആർ ദ ടു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ടു മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബി
ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഓർഗനൈസേഷൻ സൊസൈറ്റീസിലേക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും ശരി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആയാലും ശരി ശരി സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദെൻ ഈസ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടാസ്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീകോൾ ഇറ്റ് റീകോൾ ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടാസ്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ വന്നു പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എഫ് ഡബ്ല്യൂ ടി ഹാസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടൈമിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ക്വാണ്ടം ഓഫ് വർക്ക് പെർഫോം അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും സൊസൈറ്റീസിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു അതൊരു മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കരുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു അല്ലേ ദറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് മിഷൻ പവർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻറ്റ് സോറി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് റെയിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ റെയിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വന്നു ഒരുപാട് എന്താണ് കോർപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടഡ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മാനേജറിയൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഫോർമലൈസ്ഡ് മാനേജറിയൽ പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നു ഒരുപാട് കോർപ്പറേഷൻസ് അത് കമ്പനീസൊക്കെ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് and that the need arises there is that that is the requirement of endana skilled people pratheja managerial skills ulla people da kodal aalgal da avashyam vannu adu pole thane formal aayittulla endengilum cheyanalladalla management practices or formalized management practices venam ennalla reethiyulla or aa karyangalukku kodal endu idu focus edu nanu paranadhu and that gave birth to the formal theories of management in early 90s nanu paranadhu adu that is as a reason avan endu vannu nanu paranadhu that is the birth of the ഫോർമൽ തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേവ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് രണ്ട് മേജർ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബുക്ക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈവൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ബുക്ക് ആയാലും അതിലൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു ഡോ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രം കാരണം ഞാൻ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പി ജി പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഹിയർ ഐ എം സെയിങ് സം ഡെഫിനേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകളുടെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ റീഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ അറിയ
അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഹു പെർഫോം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് can be designated as members nanu paranadu endana nanu paranadu people uh, who perform management can be designated as members members of management or executive leaders endana paranadu that is idu perform cheyinavare namukku endu parayam nanu paranadu members ennu parayam adhe pole thanne endana management inde members ennu parayam allengil namukku endu parayam nanu paranadu that or executive leaders ennu parayam nanu paranadu ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ആർട്ടറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ രണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ച് കോട്ട് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഹെൻറി ഫൈവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ടു നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണിത് ടു മാനേജ് ഈസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ടു ഓർഗനൈസ് ടു കോമ്പൗണ്ട് ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ഓക്കെ ഈവൻ ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി ഇൻ മൈ ബി കോം ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഹെൻറി ഫയറിൻ്റെ ടു മാനേജ് ഇസ് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ടു ഓർഗനൈസ് ടു കോമ്പൗണ്ട് ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെറോൾഡ് കോൺസ് ഇത് ഇതും അത് നമ്മൾ ആദ്യം കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി പറയാനറിയണം കേട്ടോ എന്താ ഇത് ഇതാ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ദ മാനേ ഹെറോൾഡ് കോൺസ് സെയ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദിക് യു ക്യാൻ കോട്ട് ഹിയർ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റി സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിലബസിൻ്റെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഈ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു നോ പിന്നെ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻസ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടിലെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം വളരെ എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഹെഡിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ബ്രീഫ് ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറിംഗ് തോന്നും എന്തിനാ മിസ് ഇത് വീണ്ടും പറയണേ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹിസ്റ്ററി അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് അപ്രോച്ചസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ തിങ്ക് എന്നല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുക സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതിൽ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് സ്കൂളിൽ ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ അല്ലേ എഫ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രെഡറിക് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഹെൻറി ഗാണ്ട് ഫ്രാങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിൽബേർത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ
ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ സ്കൂൾ പ്രീ പ്രീ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഉണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ ഉണ്ട് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓർ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഓക്കെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി മോഡേൺ തിയറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ ബി കോം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നതിൽ അതിലെല്ലാ ഹെഡിങ്സുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ പാരിറ്റി ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫെയർ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എംപ്ലോയി സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെൻഡർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എസ്പിരിറ്റ് ഡി ക്രോപ്സ് ഇതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ തേറി ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേമിലിയർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ആൻഡ് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ വരുന്നവരാണ് എൽട്ടൺ മായുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാവ് ത്രോൺ സ്റ്റഡീസ് അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവ് ടു ഗോ ത്രോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പഴയതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അല്ലാതെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വേസ്റ്റ് എന്ന് വേസ്റ്റ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറിങ് തോന്നും ഇതൊക്കെ എത്ര കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് തോന്നും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ക്ലാസ്സസ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇയർ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ സിലബസിൽ കൂടി ഒന്ന് കടന്ന് പോകുക ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന പോയിൻസുകളോ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എം കോമിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല എനിവേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എം നോട്ട് സ്കിപ്പിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആസ്കിങ് യു ടു റീകോൾ ദാറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ ബി കോം സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് മുടിയുൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് എന്താണ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കേട്ട് കാണാനൊന്നും വഴിയില്ല കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻസുകളാണ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും റെഫറൻസ് ബുക്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എന്നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണ് ജപ്പാൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വേൾഡ് വാറുകൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ജപ്പാൻ വളരെയധികം എന്താണ് വളരെ ബാക്കിലേക്ക് നിന്ന് അന്ന് വളരെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവർ ഈ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്
ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊന്തി വന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയണത് കാരണം ദ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ജപ്പാൻ ഹാസ് ഡസ് നോട്ട് ലോസ് ദയർ ജീൽ എനർജി സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ആ മൂല്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവരൊരു കോട്ടവും തട്ടിയിരുന്നില്ല അവർ ഉയർത്തരുന്നു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ പറന്ന് ഉയർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് and and that is that is as we know that is Japan as it stands today is due to the efforts of Japanese people അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വേറെ ആർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഹു വേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ഫോറിൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഫോറിൻ ടെക്നോളജിക്ക് അഡാ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പല പല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫീസ് ഒക്കെ അഡാ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോറി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഡെവലപ്ഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺട്രി അതാണ് പറയുന്നത് അവർ ആ ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫോറിൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫികളും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫീസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഹാസ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദം ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇടാം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റലി യൂസ് ദീസ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എന്താണ് ഈ ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അവരുടെ ഒരു ഫീച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ബീ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു അതിലൊന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ഈസ് വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് അതാണ് അവരുടെ ഒരു രഹസ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഈസ് വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ജോലിക്കാർക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതാണ് അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സി വുഡ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ജപ്പാനീസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ജോലിക്കാർക്ക് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഫോക്കസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല എല്ലാവരും അല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദറ്റ് മേ ബി അതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വർക്കേഴ്സിനെ ഒരു അസെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കണ്ടത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദി ലൈഫ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് സെക്യൂർഡ് അബൌട്ട് അവർ ജോബ്
അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിൽ അവർ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിരുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയണത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് എന്താണ് ആ അതായത് ടെക്നിക് ടെക്നിക്കലി അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം അല്ലേ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ സബ് കോൺട്രാക്റ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ അവരൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഒരു കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്തു പേഴ്സണൽ അവരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പീപ്പിളിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിൻ്റെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിന് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ കുറച്ച് ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് can be considered as the two uh, special features of Japanese management system. This uh, style is that it has been developed as a result of the socio-cultural characteristics of Japanese society. This is the two special features of the Japanese society. This is the reason only because of the socio-cultural characteristics of Japanese society. Japan society. It is a social 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 society. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാർജ്ലി ടു മേക്ക് ജപ്പാനെ സൂപ്പർ ഇക്കണോമിക് പവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അവരുടെ ഈ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്ഡ് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബിക്കം ദി ടു ബിക്കം എ സൂപ്പർ ഇക്കണോമിക് പവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഇക്കണോമിക് പവർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് അവരെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അവരുടെ അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് അവർ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വോട്ട് ഇസ് ദ ടോം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒമിക്കോഷി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എം ഐ കെ ഒ എസ് എച്ച് ഐ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വട്ട് ഈസ് ഒമിക്കോഷി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്താലും സ്പെല്ലിംഗ് മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമിക്കോഷി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമിക്കോഷി റെഫേഴ്സ് ടു ദ യങ് മാൻ ഹു ക്യാരി ദ പോർട്ടബിൾ ഷ്രൈൻ ഇൻ ഫെസ്റ്റിവൽ പെര പെരേഡ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ പെരേഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ എന്നാണ് യുനോ അല്ലേ പോർട്ടബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന യങ് മാനെയാണ് ഈ ഒമിക്കോഷി എന്ന് പറയുന്നത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ആ ഒരു ആ സംഭവത്തിൻ്റെ അതിൽ അത് ആരാണ് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കുറേ ആളുകൾ നിന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചുക്ക് നമ്മൾ വല്ല മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രി വൺ ഈസ് ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലാതെ ഇന്ന ആൾ കാരണമാണ് അത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലീഡർ ഓർ ദോസ് ഹു ആർ ഓർ ആർ നോട്ട് കാരിങ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് ക്യാരി ചെയ്യാത്തവർ ആരാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലോഡ് ആ അത്രയും ഭാരമുള്ളത് ആരാണ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് എടുക്കാത്തതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദസ് ഓൾ ആർ അനോണിമസ് ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്
കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ല ആരും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല ദർ ഇസ് എ കോർഡിനേറ്റഡ് എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് എഫേർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് അവരുടെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹാർമോണിയസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഉമി കുഷി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ദാറ്റ് ഐ എം ഓൺലി ഗിവിങ് യു എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ റെഫർ മോർ ആൻഡ് ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും അതിന് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗിവ് എ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എവിടെ റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈവൻ യു ആസ് ഫോർ മീ ദ നോട്ട് ചോദിച്ചാലും ഐ എം എന്താണ് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ഐ എം വെരി ഫ്രീ ടു ഗീവ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാം തരാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദാറ്റ് വി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വി എൻ്റെ ടു ദി അല്ലെങ്കിൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ വി ഗോ ത്രൂ ദ ദെൻ വി ഹാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔത്തേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് കണ്ടു ആൻഡ് ദെൻ വി ജസ്റ്റ് give a brief of the different historical evolution or the and the historical evolution and the സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആൻഡ് ദെൻ വി ടേക്ക് എ ന്യൂ ടോ ടേക്ക് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ജപ്പാനിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് വട്ട് ഈസ് ജപ്പാനിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദ ടൂ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജപ്പാനിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതാണ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇനഫ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ